இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் ஃபிசியாலஜி ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நம்ம போன வீடியோவில் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை பற்றி பார்த்துருக்கோம் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் இப்போ டிஃப்யூஷன் என்னாவே ஹையர் ரீஜனில் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே இருந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனில் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அது வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் இங்கே ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து லோ லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருந்து ஹையாக இருக்கிற ஏரியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறது தான் அதுதான் என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுலேயே இந்த மாலிக்யூல்ஸ் அதுக்கு என்ன தேவைனா எனர்ஜி தேவை ஏன்னா இது ஒரு அப் ஹில் ப்ராசஸ் அதாவது கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஹையாக இருக்கிற இடத்துக்கு மாலிக்யூல்ஸ் வந்து வருது ஸோ இது வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரின் இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் வழியாக தான் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து சைட்டோ பிளாசத்துக்குள்ளே வரும் ஏன் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது த டிஃப்யூஷன் த ஃபெசிலிட்டேட்டட் ட்ரா டிஃப்யூஷன் இந்த பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும் அதாவது ஹை கான்சன் எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து லோவாக இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்துடும் இப்படி ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகும்போது தேவையில்லாததெல்லாம் ஈஸியாக தான் ஆகுது நம்ம செல்லுக்கு ஆம்ஃபுல்லாக இருக்கிறது எல்லாமே ஏதாவது ஆபத்தான பொருட்கள் கூட ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக தான் அதுக்காக தான் இந்த ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இங்கே மாலிக்யூல்ஸ் வந்து எங்கேருந்து எங்கே மூவ் ஆகுது லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகுது ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படி மூவ் ஆகும்போது ஏன்னா லோலேருந்து ஹைக்கு மூவ் ஆகுது கீழே இருந்து மேலே போகிறது கஷ்டம் ஸோ அந்த சும்மா எல்லாம் போக முடியாது அதுக்கு என்ன வேணும் எனர்ஜி தேவை ஸோ ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நடக்கணும்னா எனர்ஜி தேவை பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எனர்ஜி தேவை இல்லை இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ இந்த ஓவர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறாங்க இந்த ஓவர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மோட்டார் மோட்டார் வந்து சும்மா வேலை செய்யாது எது வேணும் அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும் அப்போது இந்த மோ இந்த டேங்க் ஓவர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எனர்ஜி என்ன எடுத்துக்கிறோம் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி உதவியோட இந்த ஓவர் டேங்கை நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டோட எக்ஸாம்பிளை நம்ம இதை வச்சுக்கலாமா அப்போது பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுனா எங்க அதிகமா இருக்கோ இப்ப அதிகமா வாட்டர் இருக்கு அந்த இதுல இருந்து இன்னொன்னு பக்கத்துல இருக்கிற டேங்குக்கு ஃபில் பண்றது ஸோ ஈஸியா ஒரு கனெக்ஷன் ஒரு சின்ன பைப் கொடுத்துட்டா போகும் இல்ல ஒரு பண் இப்ப சின்ன ஒரு கேப் அதாவது கொடுத்தா போகும் ஸோ அப்படி ஃபில் பண்றது தான் இது இதுக்கு எந்த இதுவும் தேவையில்லை எந்த எனர்ஜியும் தேவையில்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மழை பெய்யுது ஏரி நிரம்பி எடுச்சு அப்போது அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு ஏரி பக்கத்து ஊர் ஏரியோட கனெக்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் இல்லை இல்லை வேறு அதாவது வெளியில் விட்டுடலாம் அந்த கட் பண்ணி ஏரி கரையை கட் பண்ணிவிட்டு அதாவது உடச்சிட்டு வெளியில் தண்ணியை விட்டுடலாம் ஏன்னா சேஃப் கார்ட் பண்ணுறதுக்காக இது செய்கிறது ஸோ அப்போது எந்த என் எனர்ஜியும் தேவை இல்லை அதாவது சிம்பிளாக வாட்டரை கீழே இருக்கிற டேங்க்குக்கு வீட்லேயே கீழே இருக்கிற டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த எனர்ஜியும் தேவையில்லை அதுவே ஓவர் டா ஓவர் டேங்கை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி தேவை ஸோ இது வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான நான் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுன்றதுனால இப்போ ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது சொல்லலாம் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற மிக பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து செலக்டிவாக உள்ளே அனுப்பாது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் உள்ளே நுழைஞ்சு செல் அதாவது சைட்டோ பிளாசத்துக்குள்ள தேவையில்லாத மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஃப்யூஷன் வழியா உள்ள போயிடும் ஸோ இந்தனால அந்த தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நல்லதும் இருக்கலாம் கெட்டதும் இருக்கலாம் அதாவது செல்லுக்கு ஆபத்து உருவாக்க கூடியதும் இருக்கலாம் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணி வருதுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இல்லை டிஃப்யூஷன் நடக்குது 
ஆனால் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த டா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அகேன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியட் இப்போது மேலே இருந்து ஒரு கல்லை போட்டோம்னா அது கீழே வந்துடும் ஓகே மேலே இருந்து ஒரு பழத்தை இப்போ வந்து மாமரம் இருக்கு மாமரத்துல நீ கல்ல போட்டோடனே ஒரு மாம்பழம் கீழே விழுது அந்த மாம்பழம் அது வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் கீழே இருக்கிற மாம்பழத்தை திரும்பி எடுத்துட்டு போய் செடியில ஒட்ட வைக்க முடியுமா முடியாது ஆனா நீ ஏதாச்சும் ஒரு எடுத்துட்டு போய் அது ரொம்ப இதுவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போற நம்ம இப்ப வந்து பாட்னி என்றதுனால இந்த ஹைப்ரடைசேஷன் அந்த மாதிரி டெக்னிக் அந்த காயா இருக்கு அதை எடுத்துட்டு போய் மேல வச்சு இந்த டை பேப்பர் எல்லாம் வச்சு டை பண்ணி அதாவது பேப்பர்னு சொல்றதை விட இந்த பாலித்தீன் ஷீட்டை வச்சு டை பண்ணி வச்சோம்னா பழுக்கிற வரையும் இருக்கலாம் இந்த ஒரு ஹைப்ரடைசேஷன் டெக்னிக்கா கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் இதெல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ நீ அங்க உன்னோட எனர்ஜியை செலவ் பண்ணி மரத்துல ஏறி அதை ஒட்ட வைக்கிறதுக்கு பாக்குற ஸோ அது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து என்ட்ரி ஆகிற மாலிக்யூல்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி தான் உள்ள அனுப்போம் ஏன்னா இது யாருக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு ஸோ இங்க எனர்ஜி கண்டிப்பா தேவை நம்ம செல்லுக்குள்ள என்ன எனர்ஜி இருக்கு என்ன ஆர்கனல் இருக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு சைட்டோ பிளாசத்துல அந்த சைட்டோ பிளாசத்துல தான் ஏடிபிய ஏடிபிய தனக்குள்ள தனக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தான் செலக்ட் பண்ணுற மாலிக்யூல்ஸை மட்டும் அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரை உள்ள அனுப்பும் ஸோ பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக்னா மூவிங்லேயே இருக்கிற அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுது ஆனால் பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து செல்லுலார் எனர்ஜி செல்லுலார் எனர்ஜின்னா என்னது மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் இருக்கிற ஏடிபியை வச்சு யூஸ் பண்ணி மாலிக்யூல்ஸை மூவ் பண்ண வைக்கிது ஓகே இப்போ புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு த டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை பற்றி நம்ம ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அதாவது இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இதை நம்ம ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா பழைய வீடியோ அதாவது பழைய வீடியோவை போய் பாருங்க நிறையவே அதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து இங்கே வந்து அயான்ஸோ மாலிக்யூல்ஸோ வந்து அகேன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வித் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த செல்லுலார் எனர்ஜி ஆஸ் அன் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபெசிலிட்டேட்டடில் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் என்ன கேரியர் ப்ரோட்டீன் சேனல் ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து கிரா கிரீடியன்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக போச்சுன்னா அதாவது செல்லுலார் எனர்ஜியை வச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக மாலிக்யூல் பாஸ் ஆச்சுன்னா அது ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க த பம்ப்ஸ் யூஸ் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எனர்ஜி இப்போ இங்கே வந்து இந்த பம்பிங் இது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஏடிபி ஃப்ரீ எனர்ஜி வந்து ஏடிபி ஆர் லைட் எதுக்கு தெர்மோ டைனமிக் அப் ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அயன்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் நடக்கிறது ஸோ இங்கே ஒரு பம்பிங் ஆக்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி பம்ப் பண்ணி நம்ம வந்து தண்ணியை மேலே வர வைக்கிறோம் இல்லை இந்த போர்டில் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஏடிபி என்ற எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லை லைட்டோ இல்லை தர்மோ டைனமிக் அதாவது டெம்பரேச்சரை வச்சோ நம்ம ஒரு வேலையை செய்கிறதுக்கு அந்த பம்பிங் ஆக்ஷனில் மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் ஆகும் ஸோ அது வந்து பம்ப் ஆக்ஷன் சொல்லலாம் பம்பிங் ஆக்ஷன் வந்து ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் ஏடிபிஏஸ் பம்ப் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த செல் இந்த செல்லுக்குள்ள இது இந்த சைட் பாருங்க இது வந்து பேசிவ் ஆக்சிஜன் ஈஸியாக செல்லுக்குள்ள போயிடும் சோடியமும் ஈஸியாக போயிடும் ஓகே இது வந்து பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆனால் இப்போ ஏடிபியை வச்சு ஏன்னா சோடியம் சில இடத்துல வெளியில் வரணும் சோடியம் பொட்டாசியம் பம்பிங் அந்த எந்த எம்சைன் அதாவது இங்கே வந்து ஈஸியாக டிஃப்யூஷன் வழியாக போகுது பேசிவில் ஆக்சிஜனாக இருக்கட்டும் சோடியமாக இருக்கட்டும் பிளாஸ்மா மெம்பரின் வழியா ஆனா இங்க வந்து அதாவது இங்க எப்படி பாஸ் ஆகுது பாருங்க உள்ள இருக்கு அதாவது ஒண்ணு அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இதுல ஆரோ மார்க்கே உங்களுக்கு தெரியும் இங்க இங்கேயும் ஆரோ மார்க் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது அப்போ பேசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல யூனி டைரக்ஷன்ல தான் போகுது மாலிக்யூல்ஸ் ஓகே 
ஆனா இங்க எப்படி போகுது ஒன்னு வந்து இப்படி போகுதா இன்னொன்னு அதுக்கு அகேன்ஸ்ட் கவுண்டர் கரண்ட் இந்த மாதிரி போகுது அதாவது சோடியம் வந்து வெளியில போகும் போது அதுக்கு அகேன்ஸ்டா பொட்டாசியம் வந்து உள்ள வருது செல் சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ள வருது அப்ப இந்த மாதிரி கவுண்டர் கவுண்டர் டைரக்ஷன் இப்ப நாங்க ஒண்ணு சொன்னோம்னா அதுக்கு நீங்க கவுண்டர் கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறீங்கல்ல அந்த மாதிரி இப்ப பொட்டாசியம் சோடியம் வந்து வெளியில போச்சுன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பொட்டாசியம் வந்து உள்ள வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் அது எதனால அந்த மாதிரி நடக்குதுன்னா இங்க ஏடிபி வந்து ஏடிபி பிளஸ் பிஐயா புரி பிரியுது அந்த ஏடிபி பிளஸ் பி ஏடிபிய வந்து ஏடிபி பிளஸ் பிஐவா பிரியறதுக்கு யாரு காரணம் அந்த எம்சைன் பேர் என்ன ஏடிபிஏஸ் எம்சைன் தான் அந்த வேலை செய்யுது ஏன்னா இதுவே வந்து உங்களுக்கு நான் எங்களுக்கு என்ன காட்டுதுன்னா இங்க வந்து எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுது அந்த எனர்ஜியை யூஸ் பண்றதுனால தான் இந்த சோடியம் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல போகும்போது அதாவது செல்ல விட்டு வெளியில போகும்போது பொட்டாசியம் வந்து செல்லுக்குள்ள வருது கவுண்டர் மெக்கானிசம்ல வருது அப்போ நான் அந்த கவுண்டர் மெக்கானிசம் வரத்துக்கு காரணமே வந்து ஏடிபிஏ சென்ற எம்சைன் தான் ஸோ ஏடிபி வந்து ஏடிபியும் பிளஸ் பிஐ கிடையாது <laughs> வந்து சிம்பிள் டிஃபியூஷன்ல ஃபெசிலிட்டேட்டட்ல பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவ்ல பயாலஜிக்கல் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெம்பரைன் ப்ரோட்டீன் சிம்பிள்ல இல்லை அதாவது மெம்பரைன் ப்ரோட்டீன்ல என்னென்ன தேவையோ அதை பார்த்து ஒன்றும் உள்ள அனுப்பல சிம்பிள் ஈஸியாக உள்ள அனுப்பிடுது ஃபெசிலிட்டேட்டட்னா எஸ் அது பார்த்து தான் அதாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மெம்பரைன் ப்ரோட்டீன் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுது ஆக்டிவ்லையும் அதை செக் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் செலக்டிவிட்டி ஆஃப் மாலிக்யூல் சிம்பிள் டிஃபியூஷனில் இல்லை ஆனால் ஃபெசிலிட்டேட்டட்லேயும் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேச்சுரேஷன் சேச்சுரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இங்கே சிம்பிளில் இல்லை ஆனால் ஃபெசிலிட்டேட்டட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து எஸ் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப் ஹில்ல வந்து சிம்பிள் டிஃபியூஷன் அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் இல்லை நோ அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும் எஸ் அதாவது எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணுறேன் And ATP requirement வந்து that is energy requirement வந்து simple diffusion and facilitated diffusion ல ATP நம்ம யூஸ் பண்ணல active transport ல we are using ATP sensitivity to the inhibitor so inhibitors எதாச்சு இருக்குனா sensitive னா simple diffusion எந்த ஒரு inhibition உம் காட்டாது எதையும் பொருட்படாம தன்னை அடக்கிக்காது inhibit பண்ணிக்காது ஆனால் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அண்ட் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் எஸ் சென்சிட்டிவ் டு த இன்ஹிபிட்டாஸ் தன்னை தடுக்கிறதுக்கு யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா அதை ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் ஸோ வாட் ஆர் த சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் கோ டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ கோ டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து கோ டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ ஆக்சிஜனும் உள்ளே போகுது ஓகே ஆக்சிஜனும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது அதே சமயத்துல சோடியமும் உள்ள போகுது இது கோ டிரான்ஸ்போர்ட் இது பாருங்க இந்த ஆரோமாக் இது இந்த டைரக்ஷன் மேல் பகுதியா காட்டுது அதாவது வெளியில போகுது இந்த பொட்டாசியம் டைரக்ஷன் வந்து உள்ள போற மாதிரி காட்டிருக்கு அப்ப இது கவுண்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஓகே சோ சிமிலாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா போத் சிஸ்டம்ல டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஃபார் யூனிடைரக்ஷனல் டிரான்ஸ்போர்ட் அதாவது ஒரே இதில் போகிறதுக்கு ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ரெண்டு சிஸ்டத்துலேயும் அதாவது இங்கே சொல்கிற இந்த ரெண்டு சிஸ்டத்துலேயுமே ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் இங்கேயும் ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் இங்கேயும் ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுன்னா இப்போ இவங்க ஒரு பக்கம் போகிறாங்க இவங்கள இவங்க ரெண்டு பேருக்கு யாரும் கோ கம்பேனியன் இப்போ நம்ம நாமளும் நம்ம பக்கத்தில் இருந்து போகிறாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காரணும் நாமளும் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் கோ கம்பேனியன் அந்த மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு கோ கம்பேனியன் வந்து சோடியம் அண்ட் சோடியம்க்கு கோ கம்பேனியன் வந்து ஆக்சிஜன் 
ஸோ அதனால ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே அகேன்ஸ்டாக போகிறவங்க இவங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோடியமும் அண்ட் பொட்டாசியமும் புரியுதா அப்போது ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்போர்ட்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ மாலிக்யூல்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டுகெதர் ஸோ இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படி நடக்குது ரெண்டு பேருமே ஒரே டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பஸ்ஸு நம்ம வந்து பஸ்ஸு ஒரே இதில் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்து பஸ் எங்கே போதும் அதே டேரக்ஷனில் தான் போவோம் இல்லையா ஸோ ஒரே டேரக்ஷனில் போகிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து எப்படின்னா ட்ரெயினு ஸோ ட்ரெயின் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் ஒரு ரூட்டு இப்படி ஒரு ரூட்டு போகுது இல்லையா இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ரூட்டு ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் வருது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு டேரக்ஷனில் பக்கத்து ட்ராக்கில் போகுது ஸோ அப்போ இது ட்ரெயின் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இது வந்து ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இங்கே போயிட்டுருக்கு இது ஒரே டேரக்ஷன் அது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகுது அதுதான் வந்து கவுண்டருக்கும் கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ரெண்டுத்துலேயுமே மாலிக்யூல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் இந்த பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க